শুভ নববর্ষ বাংলাদেশের অথবা বাংলাদেশের বাইরে থেকে যে যেখানে বসে এশিয়ান টেলিভিশন দেখছেন সবাইকে অন্তর থেকে অন্তর অন্তস্থল থেকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এশিয়ান টেলিভিশনের বিশেষ বৈশাখী আয়োজনে আজকে যথারীতি প্রতিদিনের মতো আমরা লাইভে চলে এসেছি যেই লাইভের নাম হচ্ছে এশিয়ান টেক্সটাইল মিনস লিমিটেড নিবেদিত এশিয়ান তারকার আড্ডা সাধারণত বৈশাখী দিবস যেহেতু আজকে বৈশাখের শুভকামনা বৈশাখী ভাবনা বৈশাখী পরিকল্পনা নিয়ে আমরা কথা বলবো আর আজকে দুজন বিশেষ অতিথি পেয়েছি আমাদের মাঝে দুজনই নাট্যকার তাদের নাট্যকর্মগুলোই আমরা আসলে সারা বছর টেলিভিশনে দেখি আজকে তাদের বৈশাখী ভাবনা বৈশাখী আয়োজন বৈশাখী পরিকল্পনা জানবো আমাদের মাঝে আছেন নাট্যকার মাসুম রেজা এবং আছেন নাট্য चलून কথা বলি আমাদের অতিথির সঙ্গে আর এক পাকে দেখিয়ে দেব আজ সারা দিন এশিয়ান টিভিতে কি থাকছে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে পাঁচ দিন ব্যাপী এশিয়ান টিভির বিশেষ আয়োজন আমি লিটু নাম করে একটা ছেলেরে খুন করতে যাইতেছি আমি বুঝতে পারছি আমার আর কিছু কন লাগবো না फेयर एंड लाभलि निवेदित बांगला सिनेमा जान देखें आज दोपुर दुटो दस मिनिटे बांगाली नारी जो शाड़ी पड़े कि अद्भुत सुंदर लगे রংধনু গ্রুপ নিবেদিত পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বিশেষ ফান শো বৈশাখের রঙ্গরস দেখবেন আজ সন্ধ্যে ছটা তিরিশ মিনিটে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি বেলাল হোসেন দশটি নেতার বিধে একটি নেতা একটি নেতা শেখে মানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাজিরা নিটল টাটা টেবিল টক দেখবেন আজ সন্ধ্যে সাতটায় জনপ্রিয় শিল্পীদের মিউজিক ভিডিও নিয়ে আড্ডার অনুষ্ঠান তিব্বত স্নো মিউজিক্যাল মুভি দেখবেন আজ রাত আটটায় ধারাবাহিক নাটক আস্থা পাগল দেখবেন আজ রাত আটটা তিরিশ মিনিটে রংধনু গ্রুপ নিবেদিত পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে তারকাদের অংশগ্রহণে বিশেষ আড্ডা বৈশাখের তারকা আড্ডা দেখবেন আজ রাত একক নাটক বৈশাখী গিফট দেখবেন আজ রাত দশটায় আসছে আজ রাত এগারোটায় ওয়াল্টন এশিয়ান মিউজিকে চোখ রাখুন এশিয়ান টিভির পর্দায় হাইলাইটগুলো দেখে নিলাম চলুন কথা বলি আমাদের অতিথির সঙ্গে আর টেলিভিশনে দেখানো যে নাম্বারটি সেখানে আপনার সরাসরি কল দিয়ে কথা বলতে পারেন অথবা জানাতে পারেন আপনাদের বৈশাখী ভাবনা আপনাদের কলে অপেক্ষা আছি চলুন কথা বলি আমাদের অতিথির সঙ্গে যেটা বলছিলাম আসলে শুরুতে যে বৈশাখ মানেই আনন্দ বৈশাখ মানেই রং রঙিন জীবন রঙিন আয়োজন সেই জায়গাটায় আপনারা বৈশাখকে ধারণ করছেন না পোশাকে পোশাকে ধারণ করছি না কিন্তু মনে তো বৈশাখ ধারণ করি কিন্তু পোশাকে ধারণ না করার একটা অভিপ্রায় তো আমাদের আছেই কারণ কয়েকদিন আগেই একটি ঘটনা ঘটে গেছে পৈশাচিক ঘটনা আমি বলবো যে নুসরাত জাহান রাফি তাকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে এবং জাস্ট এই রাফিকে আপনি ফেসবুক জুড়ে বা বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন যে আমরা ভুলে যাব এর বিচারের কিছু হবে না তো আজকের দিনে এইরকম একটা রঙের দিনে আমরা রাফির রঙটাকে ধারণ করেছি রাফির শোকের রঙটাকে ধারণ করেছি কিন্তু বুকের ভেতরে রাফির যেই নিজের যেই প্রতিবাদী একজন মেয়ে রাফি আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে গেছে যে সাহস কিভাবে দেখাতে হয় সেই সাহস দেখিয়ে চলে গেছে আমাদের বুকের ভেতরে আজকে সেই রংটা আছে লাল রং এবং বৈশাখের রং আজকে আমাদের বুকে কিন্তু নুসরাতকে স্মরণ করে নুসরাতের শোকে মুধ্যমান আমরা আজকে এই কালো কালো পোশাক পরেছি এটি আমি আমার ফেসবুকেও ঘোষণা দিয়েছিলাম ওর সাথেও আমার কথা হয়েছে এজাজ মুন্নার সাথে যে আমরা আজকে আমরা কালো পোশাকই ধারণ করবো এবং অনেকেই আমরা একটা প্রোগ্রামও করেছি যে এখন কালো টি শার্ট পরে কন্যা সাহসিকা বলে একটা কালো টি শার্ট পরে আমরা প্রায় তিনশো জন ওই ইয়েতে থাকবো 
রমনাতে থাকব এইটাই আমাদের আজকের দিনে নুসরাতের জন্য প্রতিবাদ আচ্ছা মুনা ভাই আপনার কাছে জানতে চাই এই যে একটা প্রতীকী প্রতিবাদ বা তার সঙ্গে তার যে সাহস যে যে কাজটা সে দেখিয়ে গেছে এই যে একাত্মতা এই এটা পোশাকই হোক বা মানসিকভাবে হোক এটা আমাদের সমাজকে সচেতন করতে বা এই ধরনের ক্রিস এই যে অ্যাক্সিডেন্ট বা ইনসিডেন্টগুলো হচ্ছে সেটা রাশে কতটুকু সহায়ক হবে বলে মনে করেন হ্যাঁ আমি যেটা মনে করি যে এটা তো এক ধরনের আনুষ্ঠানিকতা আমরা আজকে শোক প্রকাশ করছি এই আনন্দের দিনেও আমাদের মনটা ভালো নেই আমরা পীড়িত ভীষণভাবে পীড়িত মর্মা হতো তো এটি একটি আনুষ্ঠানিকতা আমি মনে করি এটির মাধ্যমে একটি প্রতিবাদ আমরা জানাচ্ছি কিন্তু মানুষকে মানবিকতার পথে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে নৈতিকতার পথে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে এই ধরনের ইনসিডেন্ট কিন্তু ঘটতেই থাকবে আপনি দেখেন পুরো বিশ্ব কিন্তু আক্রান্ত আজকে কোথাও না কোথাও সন্ত্রাসবাদ উগ্রবাদের ভয়ঙ্কর থাবায় আপনি দেখেন যে ক্রাইস্ট চার্চে যে ঘটনাটা ঘটে গেল আপনি একবার একটু ভাবেন যে বাংলাদেশের টিমটা যদি কোনো কারণে ওই যেত তাহলে বাংলাদেশের এই দলটি দশটি বছর কি আপনি এই এগারো জন খেলোয়াড় তৈরি করতে পারতেন হতো না তাহলে এই যে ভয়াবহতা এই পৈশাচিকতা আমার মনে হয় এটার একটা সুনির্দিষ্ট কারণ আছে আমি মনে করি যে পরিবার থেকে অন্তত এই নৈতিকতা শিক্ষা এবং মানবিকতার শিক্ষাটা দেয়াটা মানে ঠিক মতো হচ্ছে না আপনি যদি আপনার শিশুটিকে একটি ভিক্ষুককে পাঁচটি টাকা ওর হাত দিয়ে দেওয়াতে সাহায্য করেন যে বাবা তুমি এই ভিক্ষুকটিকে সাহায্য করো তার মধ্যে একটা মায়ার জন্ম হবে সে কিন্তু বুঝতে শিখবে যে আচ্ছা উনি তাকে আমাকে সাহায্য করতে হবে তো এইভাবে একটা শিশু মনকে বিকশিত যদি আপনি এখন থেকে করতে না পারেন তাহলে আপনি কোনো দিনই আপনি এই ধরনের ইনসিডেন্ট থেকে রক্ষা পাবেন না বা আমাদের সামাজিকভাবে বা ধর্মীয়ভাবে এমন কিছু আমরা চর্চা করি যেগুলোতে আসলে এই ছোট ছোট বাচ্চারা নৃশংস হওয়াটা শেখে শেখে হ্যাঁ এই ব্যাপারগুলো বিশেষ করে আমাদের আমাদের সেকেন্ড বড় যে ঈদ কোরবানির সময় আমাদের মনে হয় পারিবারিকভাবে একটু নার্সিংয়ের প্রয়োজন আছে যে এটা স্যাক্রিফাইস এটা হত্যা না বা ওই যে আমরা তো রক্ত দেখছি অস্ত্র দেখছি চোখের সামনে আমাদের কাছে জিনিসগুলো খুব স্বাভাবিক তখন মনে হয় কিন্তু এটাও যে একটা স্যাক্রিফাইস করা ভালোবাসার জিনিসকে আমি কোরবানি দিচ্ছি এই চর্চাটারও আবার দরকার বেশি দরকার আছে বলে আমি মনে করি এটা সে তো অবশ্যই একদম মানে মানুষ গঠন তাই হ্যাঁ মানে যেমন আজকে মানুষ পেরিয়ে এসেছে নানান রঙের কাপড় পরে নানান মনে নানান রং নিয়ে তারা বাইরে এসেছে এটা যখন একজন শিশু দেখছে বাবার হাত ধরে বা মায়ের হাত ধরে যখন সে এটার ভেতরে যাচ্ছে তার মানুষে কিন্তু একটা চিত্র তৈরি হচ্ছে যে চিত্রটা আমাদের সংস্কৃতির সাথে আমাদের ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্ক এবং সে সেইভাবেই গড়ে উঠছে এবং আজকে যদি এই জায়গা থেকে একটা ছেলেকে আমি দূরে রাখি একটা মেয়েকে দূরে রাখি এবং শুধুমাত্র তার কাঁধে ব্যাগ চাপিয়ে দিয়ে বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে স্কুলে যাও টিউশনিতে যাও এটা করো ওটা করো হ্যাঁ এই এর ভিতরে যদি রাখি তাহলে সমাজ বলে যে একটা কথা আছে সমাজ কিন্তু একটা সমাজের গড়ে ওঠে তার শিক্ষার উপর ভিত্তি করে কিন্তু একটা সমাজ পরিচালিত হয় মানে একটা সমাজ সমাজ হয়ে ওঠে তার আন্ত সম্পর্কের ভেতর দিয়ে আর আন্ত সম্পর্কটি সম্পূর্ণ রূপেই আমরা কানেক্টেড কি কীভাবে যেমন পয়লা বৈশাখে আমরা সবাই কানেক্টেড কিন্তু এটি আমারও পয়লা বৈশাখ তারও পয়লা বৈশাখ সার্বজনীন সার্বজনীন তাহলে আমরা কানেক্টেড কিন্তু কোনো না কোনো ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক সেতু বন্ধনের ভেতর দিয়ে সেইটাকে যদি কেউ কাট আপ করে সেইটাকে যদি কেউ বিচ্ছিন্ন করে আসলে সমাজটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার প্রতিফলন কিন্তু আমরা নানানভাবে নানান জায়গায় দেখছি কিন্তু এটাই এটাই হচ্ছে আমাদের আজকের দিনের অবস্থা আসলে আমাদের এই এতটুকু যে আলোচ্য বিষয় সেই আলোচ্য বিষয় যদি আমাদের সমাজ পরিবর্তনে এতটুকু ভূমিকা রাখে সেটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া আমার একটু দর্শকের কাছে যেতে হচ্ছে দর্শক বন্ধুরা বৈশাখী আড্ডায় আছেন আমাদের তারকাদের সঙ্গে আমরা আরও আড্ডা দেবো অনেক বিষয় নিয়ে বৈশাখী আয়োজনও থাকছে থাকুন আমাদের সঙ্গে বিরতি পর দেখা হবে বিরতির পর আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি বৈশাখের বিশেষ আড্ডা এশিয়ান টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড নিবেদিত এশিয়ান তারকার আড্ডা আমাদের সঙ্গে তারকারা আছেন চলুন কথা বলি উনা ভাই এই যে পাঁচ দিন ব্যাপী বিশাল আয়োজন করেছে এশিয়ান টেলিভিশন এগারো তারিখ থেকে আমরা অনেক আয়োজন দেখছি এবং সেখানে টক শো গেম শো ফান শো কুকিং শো সিনেমা গানের সব আছে এই যে সার্বজনীন একটা উৎসবকে আরও বেশি মানুষের সম্পৃক্ততা বাড়ানো হচ্ছে যে টিভি চ্যানেলগুলোর আয়োজনগুলোকে আপনি কীভাবে দেখছেন এটি অবশ্যই আসার দিক যে আমরা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বাংলা সংস্কৃতি ধারণ করছি 
কিন্তু এই ধারণ করাটা আমার কেন যেন মনে হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট একটি দিনের জন্য হ্যাঁ বা চার দিন করলাম পাঁচ দিন করলাম সাত দিন করলাম এটি একটি একটা টাইম ফ্রেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য আপনি পুরো বাংলা এবং বাঙালি সংস্কৃতিকে আপনি ধারণ তখনই করতে পারবেন যখন আপনি আপনার প্রত্যেকটি প্রযোজনার মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতিটাকে আপনি ধারণ করবেন যতদিন না আপনি ধারণ করবেন ততদিন আপনি বাঙালি সংস্কৃতিটাকে এস্টাবলিশ করতে পারবেন না আপনি কোনো না কোনো ধারা দ্বারা বা বাইরের বিকৃত সংস্কৃতি প্রভাবিত করবে তো সেই জন্য আমি মনে করি টেলিভিশন চ্যানেল বলেন কেন শুধুমাত্র আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায়ও নিজেদের জীবনযাপনেও আমরা যদি আমাদের সংস্কৃতিটাকে লালন না করতে পারি তাহলে আমরা কখনো বিশ্ব মানব হতে পারবো না আমরা চোদ্দোশো সাল যখন যাপন করেছিলাম আমাদের একটা স্লোগান ছিল বিশ্ব মানব হবি যদি কায় মনে বাঙালি হ এই বাঙালি হয়ে উঠবার জন্য আমি মনে করি যে আমাদের প্রত্যেকটি পরিবার থেকে এই চর্চাটা চালু করা উচিত যে আমরা বাঙালি বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে আমরা বাঁচবো এবং পুরো বিশ্বকে আমি রাঙিয়ে দেবো আমার বাংলা বাঙালি সংস্কৃতিতে এটি না হলে আমার মনে হয় না যে আমরা সুদূর প্রসারী কোনো সুফল পাবো পাবো এটা খুব ভালো কথা আরেকটা জিনিস আমি দেখেছি এটা আর্টিস্ট হিসেবেও আমার অবজারভেশন যে আমরা যখন এই যে বাংলা নাটকগুলো করতে চাই আমাদের মঞ্চ এখনও ধরে রেখেছে আমাদের মঞ্চের নাটকগুলোতে এখনও প্রাণ আছে আমরা যখন টেলিভিশনে নাটকে যাই শিল্প মানের চেয়ে আমার কাছে মনে হয় একটা তীব্র প্রতিযোগিতা চলে কীভাবে আমি ফুটেজটা রেডি করব যার কারণে অনেক সময় প্রিপারেশনটা ভালো হচ্ছে না বা আমি সিন করতে যাওয়ার আগে আমি জানি না যে আমার সিনটা কেমন বা স্ক্রিপ্টটা কী হবে তো এই যে একটা অস্থিরতা এমনিতে উনত্রিশটা চ্যানেলে হয়তো বা দুশো তিনশো নাটক চলছে প্রতিদিন মাসে এই ব্যাপারটা থেকে উত্তরণের উপায়টা কি দেখেন উত্তরণের উপায় কিন্তু শুধু নাটক দিয়েই নয় আমি মনে করি যে অস্থিরতাটা চলছে সেটা পুরো বিশ্ব জুড়ে সে অস্থিরতার ধারাবাহিকতা আমাদের দেশেও এসেছে হ্যাঁ এখন এইগুলো প্রত্যেকটা সেক্টরে প্রভাবিত করেছে এই অস্থিরতাগুলো এই অস্থিরতা গেল কিসের এই অস্থিরতাগুলো হলো অর্থনৈতিক অস্থিরতা নিশ্চয়তা নিজের 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 কর্মের নিশ্চয়তা এই সব কিছু মিলিয়ে এই ঝামেলাগুলো হচ্ছে এবং আপনি যেটা বলছেন যে আমি জানি না যে আমি কি অভিনয় করব হ্যাঁ আমি ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবো আমার দৃশ্যটা কি তো এই এটি হচ্ছে আপনার এখন খুব হচ্ছে শুনছি কিন্তু আমি আমার জীবনে আমার কালকে থেকে শুটিং শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিকের আমি তো পাণ্ডুলিপি লিখেছি এবং পাণ্ডুলিপি পৌঁছেও দিয়েছি হ্যাঁ হ্যাঁ তো আমার মতো আরও অনেকেই আছেন যারা পাণ্ডুলিপি লিখেই নাটক করেন কিন্তু এরকম একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আমি মনে করি যে কোনো ভালো শিল্পকর্ম হতে পারে না যদি হতে না পারে তাহলে কি হবে সেই ইন্ডাস্ট্রিটা মুখ থুবড়ে পড়বে মানুষ সেখান থেকে সরে যাবে পড়ার খুব মুখোমুখি কিন্তু আমরা একদম ওই জায়গাটাতেই আমরা চলে যাচ্ছি এটা হচ্ছে না এখন একটা নাটক প্রচার হলেই সেটি নাটক বলেই আমাদেরকে ধরে নিতে হবে তা নয় কারণ তোমার কথা থেকেই যে একটা নাটকে অভিনয় করতে হবে একটা নাটকে ডিরেক্টর লাগবে একটা নাটকে প্রডিউসার লাগবে একটা নাটকে নাট্যকার লাগবে মানে সবার আগে একটা একজন নাট্যকার লাগবে হ্যাঁ এখন আর্টিস্টরা বলতে পারে না যে তিনি কার লেখা নাটকে অভিনয় করে আসলেন খুব সত্য কথা হ্যাঁ টেলিভিশন নাটকে কিন্তু নাট্যকার প্রধান সিনেমার ক্ষেত্রে হয়তো ডিরেক্টর ক্যাপ্টেন অব দ্য শিপ কিন্তু টেলিভিশন নাটকের ক্ষেত্রে এ যাবৎকাল সবসময় এমনকি আমরা বলেও থাকি যে নাট্যকার তিনি বীজটা বপন করেন তার থেকেই অঙ্কর উদ্গম হয় যেটি নাটকে পরিণত হয় সেই বীজটা রোপণের ক্ষেত্রে আমি এখন বেশিরভাগই দেখি যে এই নাটকটি কে লিখেছেন তা নিয়ে কারোর মাথা ব্যথা নাই আর কি নাটকটি কোন এজেন্সি থেকে আসতেছে কোন চ্যানেলে কোন সময় যাবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটাকে এটা এটা এটার সাথে ফলে এই বিষয়ে আমাদের সত্যিকার অর্থে একটা মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেছে এই জন্য আমরা কিন্তু ইয়ে করছি আমরা যেমন আমরা একটা শৃঙ্খলা আনবার জন্য আমরা দুটো কর্মশালা করেছি পাঁচ তারিখ একটা শেষ হয়েছে নাটক রচনা বিষয়ে কর্মশালা সেখানে একাডেমিক নন একাডেমিক দুভাবেই কর্মশালাটা করানো হচ্ছে এবং সেখান থেকে নাটক লেখা শেখানো হয় একেবারেই নাটক তুমি লেখো এখান থেকে জুরি বোর্ড থাকে তারা সেই নাটকগুলো পাঠ করে এবং তিনটি বেস স্ক্রিপ্ট সেখান থেকে বের হয়ে আসে এবং সেটি চ্যানেলে প্রচার হয় একদম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং আপনি আমি কথা বলছি এটি তো সংলাপ নয় হ্যাঁ খুব সত্য কথা বলছি কথা বলাটা কি নাটক হয়ে যাবে না সেই সঙ্গে আর আমি সারাদিন যেটা দেখছি যা করছি সেটা আমি কেন টিভিতে বসে দেখব সেটাই এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে নির্মাতাদের বুঝতে হবে বা চ্যানেলগুলো বুঝতে হবে যাই হোক আসলে অনেক 
কথা জানার ছিল আপনাদের কাছ থেকে কিন্তু আমাদের তো টাইম ফ্রেম বাধা হয়তো আমি আশা করি যে কর্তৃপক্ষ আপনাদেরকে আরেকদিন নিয়ে আসবেন যাতে আরও বিস্তারিত কথা বলতে পারি আজকে বৈশাখে সামনে এগিয়ে চলার সময় নতুন স্বপ্নের সময় দর্শকদের কিছু যদি কিছু বলার থাকে আপনাদের দর্শকের জন্য শুভ নববর্ষ এবং এই বছরটা আপনাদের জন্য শুভ হয়ে আসুক বছরটিতে যেন আমাদের নুসরাতের মতন আর কোনো ঘটনা না ঘটে সামনের কোনো দিনেই যেন এরকম পৈশাচিক ঘটনা আর না ঘটে আমরা যেন সুস্থ ভাবে আমাদের জীবন কাটাতে পারি এবং যেই ঘটনাগুলো ঘটেছে তার জন্য শাস্তি হয় কারণ আমি বিশ্বাস করি শাস্তিতেই আমাদের স্বস্তি ধন্যবাদ এটা আমি মনে করি যে নৈতিকতা মানবিকতার পথে যদি আমরা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে না পারি এবং নিজে যদি চালিত না হই তাহলে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের কোনো পথ নেই হ্যাঁ শাস্তি যেটা আছে সেটা তো একটা 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 দেশ চলেই সব ডিসিপ্লিনের মধ্য দিয়ে তো শাস্তি যে যেরকম কর্ম করবে তার শাস্তি সেটা সে পাবে কিন্তু আমরা সামাজিক মানুষ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আছে মানুষকে মানবিকতার পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করা উদ্বুদ্ধ করা এবং চর্চাগুলো বেশি করা আপনার দুজনকে অনেক ধন্যবাদ নতুন বছরের সামনের দিনগুলো ভীষণ ভালো কাটুক নতুন নতুন ভালো ভালো নাটক পাবো আশা করি ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে দর্শক বন্ধুরা প্রচুর কল পাচ্ছি আমি আওয়াজ পাচ্ছি আমাদের ব্যাক স্টেজ থেকে কিন্তু একটাও রিসিভ করতে পারিনি কারণ অনেক সিরিয়াস টপিক নিয়ে কথা বলছিলাম আশা করি কাল কথা হবে নতুন কোন অতিথির সঙ্গে আর আজকের দিনটা ভীষণ ভালো কাটুক আজকের ভালোর মতো করে বাকি দিনগুলো ভালো কাটুক ভালো থাকবেন সবাই